欢迎来到 K 线西游战法频道。昨天晚间美股下跌了百分之一，这百分之一的下跌呢，符合了我们 K 线西游战法当中时间级别切换、方向切换的一个规律啊。这里面我们看到啊，行情走到九月下旬，出现了一轮日线级别下跌西游。日线级别下跌西游当中，包括悟空阴线啊、八节阴线、沙僧阴线和最终的唐僧阴线。日线级别下跌西游完成之后，根据我们 K 线西游战法时间级别切换、方向切换，这里面存在了一个四小时级别的反弹，在四小时级别反弹。过程当中，我们看到了一个非常标准的悟空阳线啊，然后后面跟着悟空阳线的干扰性 K 线，然后是八戒阳线、沙僧阳线组和最终的唐僧阳线组。那么日线级别下跌完成之后，四小时级别反弹，反弹结束之后，我们提示了上方存在幺四四日均线啊，这个红色线。啊，这个位置的幺四四日均线构成了一个压力，大概位置呢是在三万四千点，压力位附近开始了一轮下跌，下跌过程当中我们看到啊，四小时级别反弹西游结束之后，它做出的是小时线级别的调整。那么目前来看啊，它的这轮下跌，昨天百分之一的这样幅度的下跌，只是一个小时线级别调整过程，在小时线级别。调整的过程当中，有小时线级别的悟空阴线、八节阴线组、沙僧阴线和唐僧阴线啊，又符合了我们这些西游战法当中个人物切换的一个规律。那么整个行情我们看到了日线下跌西游，四小时级别反弹西游，反弹西游之后切换到小时线级别的调整。那么接下来的行情当中，我认为啊，在四小时级别的上涨过程当中，它的这个趋势还在，容易继续上行。只要突破了三万四千点整数关口，容易继续上行。那么我们把时间级别调到日线级别，就可以看到，目前日线级别上存在悟空阳线、八戒阳线。那行情走到这个位置上，日线级别是一个沙僧阳线组。注意看啊，这是一个箱体构成的沙僧阳线组。那沙僧阳线代表了我们的人生，我们的人生多震荡。所以呢，在经历沙僧阳线之后，如果能够重新站上三个四千点，那么我们将会看到美股走出一轮真正的日线级别上涨西游。这轮日线级别上涨西游将与前面行情当中下跌。西游相互对称啊，做出了一个方向相反，但是节奏相同的一个日线级别下跌之后的日线级别反弹。那么，如果这个反弹能够。得到继续的话，我们认为把时间级别调到周线级别，那上周行情当中的这个阳线，这根阳线就构成了一个周线级别上涨西游当中的悟空阳线。那么接下来的行情当中可能会走一轮周线级别的上涨，最终呢不断推高美股，不断推高之后呢出现新高，然后走一轮新的牛市。啊，但是我们看到与之相反的 A 股市场在今天出现了一个三千点保卫战啊，这是呃出乎意料的。我们看到 A 股市场。没有做出同步美股的一个动作，始终处在一个下跌的周线级别下跌的一个过程当中。周线级别下跌期目前已经走出来了。那在接下来的行情当中，我认为 A 股市场将要见底啊。我们看到月线上。啊，对 A 股市场月线上，它始终处在一个啊月线级别幺四四均线和幺六九均线的这个附近啊，是一个底部位置。所以呢 ，A 股市场今天调整到三千点附近，也不用过度的担心啊。对 A 股来说，很快可能会见到它最终的这个行情的一个底部位置。那相对来看啊，比特币市场在四小时级别和日线级别这个角度观察是，呃，三大板块当中啊，这个三大板块呢，包括 A 股、美股啊，包括比特币啊，比特币是第三金融市场啊，这个板块当中它是最稳定的，啊，原因是这轮行情当中，我们早在十月一日看到了它的一个突破性的动作，这个突破呢，突破了前面行情当中形成的这个收敛三角形，突破之后呢，上方两万八。啊，形成了一个压力，这个两万八的压力是由多股连线和幺四四均线、幺六九均线构成的一个压力，所以呢，回踩了一个前面行情当中三角形的多头连线这个位置，大概是在两万六千五。我当时也讲了，两万六千五是这轮行情当中可能调整到的最大的一个位置。那么我们预测的和实际的低点只差二十二美金。然后行情走到这个位置之后，我们看到啊，随着一个假消息，美国 FEC 通过了 ETF 这个假的消息，那比特币出现了一个。突破上涨，这个上涨动作虽然是假消息带来的突破的上涨动作，但它毕竟攻破了两万八千美金这样的一个三重压力位。这三重压力位，我们刚才提了，幺四四日均线、幺六九均线和多股连线构成了一个压力。那突破之后，我们通过合并连线把时间级别调到周线级别，可以认为周线级别上六月十九日这根悟空阳线。啊，在这两周的震荡过程当中，依旧存活。我们看到悟空阳线走来之后，后面行情都是一个震荡的，围绕悟空阳线做的干扰性 K 线。那悟空阳线存活的条件下，那周线级别上就有八点阳线、沙僧阳线、唐僧阳线的一个预期。因此呢，对于周线级别是一个多头行情。同时呢，把时间级别切到。
日线里面可以看到，两万八千美金突破之后，并且成功站稳，那么我们密这个筹码密集区和一个最重要的支撑位啊，就在两万八这个位置啊，只要不跌破，上方有趋势上的动力。同时，我们也可以把这个日线级别十月十六日的这根阳线当做护空阳线，那么上方就有八戒、沙僧、唐僧阳线的一个预期。那么后面三根 K 线，我们看到啊，三个十字星都是干扰性的 K 线，干扰了我们对多头的一个判断。啊，所以呢，我们看到比特币目前是非常稳定的一个结构啊，并且有了一个突破性的阳线作为我们趋势上的判断。我们通过 iQoin 的这个热搜榜看到啊，最近两天这个热点币种啊，以 L O O M 为代表的啊山寨币出现了一个快速的下杀。那 L O O M 这个下跌过程非常凶狠啊，我们可以通过呃。日线图来看啊，在日线上，我们已经看到了一个空阴线、八阴阴线、沙僧阴线啊。那在前面刚开始调整的过程当中，我们就给出了它首首先是一个小阳线级别调整，小阳线级别调整进场之后要设置止损，幺四四日均线这个位置进场之后设置幺六九日均线这个位置，注意看啊，幺四四日均线进场，幺六九日均线设置止损啊。如果有盈利要不断的减仓，然后再次进场的方式呢是把时间级别切到四小时级别，幺四四日均线进场的话，幺六九日均线设置止损。那么最终我们看到一个连续的。快速下跌啊，原因是它上涨过程当中，我们看到日线边两轮日线边上涨期，我当时就说了，这个上涨幅度过于巨大啊，从底部零点零三六涨到零点五美金附近，已经有了十二倍的涨幅。巨大涨幅过后，一定要啊，参与的方式也是要小心谨慎啊。首先，刚才我们提到了是一个小时线级别的进场方式，小时线级别啊，我们受损之后切到四小时级别，四小时级别受损之后啊，分仓之后，我们要考虑啊，要设置止损。如果这个仓位受损的话，止损出来之后，要耐心等待它啊，可能会发生的日线级别下跌期。那日线级别下跌期过程。当中有了乌龟阴线，有八金阴线，有沙僧阴线，下方就可能等，啊、呃，出现一个唐僧阴线。那唐僧阴线的支撑位呢是，同样把这个，呃，黄色线幺四四日均线拉过来之后，我们可以看到零点零八附近才是一个可以进场一个仓位的一个啊、呃、点位。同时呢，下方幺六九均线啊设置止损啊，所以呢，这种强势币种的回踩或者是暴跌啊，是非常影响人的情绪的。我们一定要有这种参与的工具。那这个工具就是一个是结合我们。修战法，一个是结合我们啊这个非常神奇的两条均线啊幺四四幺六九啊搏击它的反弹啊，那么对于行情当中反弹力度往往是非常巨大的，甚至是啊下跌的几倍啊，所以呢反弹是可以参与的，但是参与的方式一定要按照 K 线修战法当中的这个时间级别切换、方向切换和趋势啊支撑位和止损啊，我们要抓住这个支撑位和止损来进行参与，一定要理性的。啊，控制仓位，控制止损，把握趋势这种方式，那最终呢，往往会获得一轮行情当中非常大的利润。那么说了这个巨大回调的 L O O M 热点币种呢，我们也看到了，也有些币种出现了一个持续的上涨，特别是这轮行情当中特别稳定的 T R B， 这个早在呃大概十美金附近的时候，我们会员群就给予了关注，并且一直保留仓位至今。行情走到这个位置上，我们看到它基本上进行了三轮的日线级别上涨期哦。同时呢，在最近一轮调整过程当中，我们也抓住了它的这个收敛三角形，并且在收敛三角形四小时级别幺四四均线附近开始了一轮拉升动作啊。所以呢，对于 P R B 是今年一整年我们要重点关注的热门币种，也是当前行情当中排名第六的一个呃热搜币种。那回头来看，我们 A I 智能量化策略啊，在一个多月的。呃，测试过程当中，目前表现非常不错啊。今天我们特别注意了我们 T 零零一的这个账户，这个账户初始金额两万六千七百六十八啊。那么在今天早上，比特币出现大跳水的过程当中，我们看到盈利率也出现了一定的回撤，盈利从呃六百多美金啊、呃、跳跳到了四百多美金。但是晚盘的时候啊，它的这个策略就是一旦有跳水，它会去接，然后反弹过程当中就会有超额的盈利。所以呢，呃，在后续的反弹过程当中啊，比特币反弹过程当中。我们看到它的盈利率重新回到了五百九啊，接近了六百美金。所以呢，目前来看啊，对于我们的策略，它在震荡过程当中能稳定住，在暴跌的过程当中能稳定得住啊。那在缓慢上涨的过程当中，能获得超额的盈利，并且我们的策略基本上是现货的啊，呃，相当于现货的一半啊，就是合约的零点五倍杠杆。所以呢，目前来看，具有超级的稳定增长。啊，稳定增长，有效收益啊，能够抵御大的回撤，能够在啊缓慢的震荡过程当中得到超额盈利。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道，感谢大家，再见。